హాయ్ అండి నేను మీ రాజ్కుమార్ ఎలక్ట్రానిక్ కింగ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు మనం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ రిలే ఆపరేటింగ్ దాని వర్కింగ్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది చెకింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుందామండి అలానే రిల్లలో ఉన్నటువంటి మోడల్స్ అండి మోడల్స్ దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు మోడల్స్ వీటి గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇవి చూడండి ఒకసారి కొన్ని రిలేలు చూస్తే నా సైజులో పెద్దగా ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో చిన్నగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వర్ల్స్లోనే ఆపరేట్ అవుతాయండి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ కానీ ఇవన్నీ సైజుల్లోని ప్లస్ చూడడానికి తేడా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ట్వెల్వ్ వర్ల్స్లోనే ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ రిలేలన్నీ కూడా చూద్దామండి అయితే ఈ రిలేలు లోపల ఇంటర్నల్గా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ దీని డయాగ్రామ్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇవన్నీ చూసినట్లయితే మీరు వీటన్నిటికీ కూడా మెయిన్గా నాలుగు పాయింట్లే ఉన్నాయండి ఈ నాలుగు వర్డ్ నాలుగు పిన్నులు రిలే అండి ఇవన్నీ కూడా కొన్నిటికి ఏంటంటే ఐదు పిన్నులు కూడా ఉంటాయి అది కూడా దానికి కూడా పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదండి మించుమించుగా సర్క్యూట్ అయితే లోపల డయాగ్రామ్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది అసలు ఒక రిలే వచ్చేసి దాని ఫంక్షనింగ్ అసలు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలిసిందంటే దానికి ఐదు లెగ్గులు ఉన్నా ఆరు లెగ్గులు ఉన్నా ఎన్ని లెగ్గులు ఉన్నా కూడా లేకపోతే ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి దాన్ని ఏ విధంగా వాడాలి అనేది కూడా తెలుస్తుంది మనకి కాకపోతే ముందు దాని గురించి మనం పూర్తిగా అసలు ఇంటర్నల్ డయాగ్రామ్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి చూడండి ఈ రిలే చూసినట్లయితే దీనికి వచ్చేసి నాలుగు పిన్నులు ఉన్నాయి కదండి ఈ నాలుగు పిన్నులు వచ్చేసి ఈ కింద రెండు పిన్నులు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుందండి అంటే మనకి లోపల కాయిల్ ఉంటుందండి ఈ రెండు పిన్నులకి కనెక్టింగ్ ఆ తర్వాత అవతల రెండు పిన్నుల్లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే రెండు ఒక స్విచ్లా పనిచేస్తాయండి అవతల ఎందుకంటే ఒకదానికి వచ్చేసి మనం టూ థర్టీ వోల్ట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైతే ఈ రిలేలా ఉంది చూసారండి కాయిల్లా ఉంది చూసారండి ఈ కాయిల్లో ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ డీసీ సప్లై ఎప్పుడైతే వస్తుందో లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడి ఈ యువతలు ఉన్నటువంటి టూ థర్టీ వోల్ట్స్ని అవతలకి స్విచ్చింగ్ చేస్తుంది అనమాట అండి సేమ్ అలానే ఇవి చూడండి ఇది కూడా వచ్చేసి చిన్న రిలే ఉంది కానీ చిన్న రిలేలో వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది సర్క్యూట్ కానీ లోపల మీకు చూసినట్లయితే సేమ్ యాజ్టీజ్ కూడా ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్లోనే ఆపరేట్ అవుతుంది దీనికి కూడా సేమ్ యాజ్టీజ్గా పన్నెండు వోల్ట్లు రిలే రా సప్లై కావాలి ఈ కింద రెండు పిన్నులు వచ్చేసి ఈ విధంగా కాయిల్లా ఉంటుంది పైన రెండు పిన్నులు వచ్చేసి స్విచ్లా ఉంటుంది సేమ్ అలానే అలానే ఇట్లాంటి ఇంకో రెండు మూడు మోడల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ చిన్న రిలేలు ఇవి కూడా అంతే కాకపోతే పోల్స్ అక్కడెక్కడ ఉన్నాయి కొద్దిగా పక్క పక్కన అంటే వేరేలా ఉన్నాయి పోల్స్ అయినప్పుడు కూడా ఒక రెండు పిన్నులకు మాత్రం అండి పక్కగా మనకి కాయిల్ అనేది ఉంటుంది ఆ కాయిల్ ఉన్నదానికి మాత్రం మనం ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఆపరేటెడ్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ వోల్స్ డీసీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో సో ఆటోమేటిక్గా మనకి అదే స్విచ్చింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట టూ థర్టీ వోల్స్ని అవతలకి పంపించేస్తుంది అనమాట అండి ఇవన్నీ కూడా ట్వెల్వ్ వోల్స్ అండి కాకపోతే మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని రిలేలు చూస్తే కొన్ని చిన్నగా ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దగా ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే అండి ఇవన్నీ కూడా టూ థర్టీ వోల్స్ని స్విచ్చింగ్ చేస్తుంది కానీ ఇది వచ్చేసి అది కూడా మళ్ళీ ట్వెల్వ్ వోల్స్తో నడుస్తుంది సేమ్ యాజ్టీజ్ కాకపోతే ఏంటంటే అండి ఈ ట్వెల్వ్ వోల్స్ స్విచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ చిన్న రిలేలు ఉన్నాయి చూసారా ఈ చిన్న రిలేలు వచ్చేసి ఏంటంటే అండి మనకి ఫైవ్ ఆంపియర్ రిలేలు అండి ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఫైవ్ ఆంపియర్ వరకు అయితే కంట్రోల్ చేయగలవు ఈ పెద్ద రిలేలకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి టూ థర్టీ వోల్స్ పాస్ చేస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే దానికి థర్టీ ఆంపియర్ వరకు తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉందన్నమాట అండి ఒక్కొక్కసారి చూపిస్తాను అవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చిన్న రిలేలకి సంబంధించి డయాగ్రామ్స్ అండి ఇవన్నీ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి పెద్ద రిలే కనిపిస్తుందండి చూడండి దీంట్లో వచ్చేసి అదిగోండి ట్వెల్వ్ వోల్ట్ డీసీతో ఆపరేట్ అవుతుంది కాకపోతే దీనికి చూడండి ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ ఆంపియర్ అది వచ్చేసి ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ అండి ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఆంపియర్ వచ్చేసి టూ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ వరకు పాస్ చేయగలుగుతుంది టూ థర్టీ వోల్ట్స్ పాస్ చేస్తుంది కాకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఆంపియర్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ ఆంపియర్ వరకు తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది దీనికి కానీ ఈ చిన్న రిలే దగ్గరకు వచ్చేసరికి టూ థర్టీ వోల్ట్స్ పాస్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి కేవలం ఫైవ్ ఆంపియర్ ఫైవ్ ఆంపియర్ మాత్రమే తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది అందువల్లనే ఈ చిన్న రిలేని ఏం చేస్తామంటే అండి మనం ఎక్కువ ఏసీ బోర్డులలో అయితే మనం ఫ్యాన్ హై మీడియం స్లో ఉంటుంది కదండి అట్లాంటి వాటిలో మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈ చిన్న రిలేని ఈ పెద్ద రిలేని ఏంటంటే బయట
ఇచ్చిన రిలే ఇది కూడా చూసినట్లయితే ఇది కూడా సేమ్ ఎస్టీస్ అలానే ఫైవ్ అంపియర్ కెపాసిటీ ఉన్నాయండి ఇచ్చినవి కాకపోతే చూడడానికి మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ కాకపోతే లెగ్స్ కూడా చాలా తేడా ఉంటాయి ఒకటి ఒక పక్క ఇంకోటి ఇంకో పక్క అలా ఉంటుంది కాకపోతే ఏది ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా లెగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి చేసే వర్కింగ్ మాత్రం సేమ్ అండి ఆ లోపల ప్రిన్సిపల్ మనకి తెలిసింది అనుకోండి ఏ విధంగా నడుస్తుంది ఏంటి అని ఆ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ తెలిసింది అనుకోండి దానికి లెగ్స్ ఎక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు అన్నీ ఒకేలా ఉంటుంది చూడండి ఈ రెండు కాయిల్ ఈ రెండు ఒకటి రెండు లెగ్లు కాయిల్ కదండి చూద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో కాయిల్ కంటిన్యూటీ వస్తుందా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ రెండు లెగ్లు కాయిల్ కంటిన్యూటీ రావాలి అక్కడ మనకి చూడండి కంటిన్యూటీ వచ్చింది సో అవతల లెగ్గులకి ఏంటంటే అండి కంటిన్యూటీ ఉండకూడదు అది ఓపెన్ ఉండాలన్నమాట అవతల రెండు లెగ్గులకి ఎందుకంటే స్విచ్లో ఉండాలి కదండి సో దానికి కంటిన్యూటీ రాకూడదు మనము యువతల వాటికి ట్వెల్వ్ వాల్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అప్పుడే అవతలవి స్విచ్చింగ్ చేయాలి అప్పుడు కంటిన్యూటీ రావాలి అప్పటి వరకు కంటిన్యూటీ ఉండకూడదు అనమాట యువతల లెగ్గులు మాత్రం కంటిన్యూటీ రావాలి సో మధ్యలో ఏంటంటే ఆ ట్వెల్వ్ వాల్స్ ఇవ్వాలనే లోపల మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఏర్పడి అది స్విచ్చింగ్ చేస్తుంది అనమాట అవతలకి సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ ఇలానే అండి చూడండి యువతల రెండింటికి కాయిల్ ఉంటుంది సో కాయిల్ ఉంది కదండి కనెక్టింగ్ ఓకే అవతలది అవతలది కంటిన్యూటీ రాకూడదు వాటికి ఉండేటువంటి లెగ్స్ కొంచెం తేడా ఉండొచ్చు వాటి సైజులు తేడా ఉండొచ్చు చూడడానికి ఆకారాలు తేడాగా ఉండొచ్చు కానీ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఒకటేనండి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ చూడండి ఈ చిన్న రిల్లల్లోకి వచ్చేసరికి కింద రెండు లెగ్గుల్లోని కాయిల్ ఉంటుంది కనెక్టింగ్ చూసారు కదండి పై లెగ్ రెండు లెగ్గులు ఓపెన్ ఉంటుంది సేమ్ ఇవతల పక్క ఉన్నటువంటి రెండు లెగ్గులు కంటిన్యూటీ అవతల వాటికి ఓపెన్ ఉంటుంది ఈ రిలే కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుందండి ఓకే ఈ మనం అయితే ఇప్పుడు రిలేల గురించి వాటి వర్కింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదండి మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీలైతే మా ఛానల్ని ఇంకా ఇంకా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి జై హింద్